世界背后总掩藏很多迷茫，铺满荆棘的路上充满未知方向，粉碎摧毁，那虚伪幻想，逐渐付出真相，热血才有力量。现实的唯一就制造很多假象，永恒不变是坚守炙热的信念，拨开乌云的天空，融化寒冷冰霜，信念给我力量，冲破迷雾的坚强，撕下伪装的面具。沉默一个结局，不管真相有多锋利，不畏惧，只顾为正义延续。我绝不前行。有多狠没有死？如果我不走的话，小林他就不会。放我出去！千里，你要是抓不住那个人的话，我绝不放过你！放开我！刚才的审问我都听了，你们怎么看？虽然王超情绪比较激动，但就目前我们掌握的信息来看，我认为他没有犯罪的动机。我们先来看一下物证和尸检的情况吧。我们对死者下体擦拭物做了一个精斑玉实验，检测出呈微弱的阳性，但是 DNA 检测不出任何人的属性。下体有明显的挫伤，且分布均匀。说明死者跟凶手有过性行为，没有检测出避孕套外部的油脂成分，说明凶手没有戴套。如果王超真的是杀人凶手的话，这一点更说不过去。他有什么理由要杀了自己的前女友并且奸尸？而且，他女朋友身子里还怀着他的骨肉。除非那个孩子不是他的。现在所有物证都指向王超，这个王超个性冲动，目前也不能排除是激情杀人。张彪，尽快拿到两个人的 DNA 比对。好的。林登，你再去走访一下赵雅琳的闺蜜，看看她那边能不能得到新的线索。雅琳压抑自己太久了，内心的枷锁好像一下子都释放了。不过王超喜欢她是真的，恋爱的时候，王超说要给她最好的生活，两个人还一起租了房子。王超把这个当成他的奋斗目标。王超开这个豪车，看起来像是个富二代，但其实车是二手的。雅琳也懒得解释了，但他为人有情有义，开朗自由。雅琳，应该也是被他这点吸引了吧。可是三个月前，王超突然联系不上了。雅琳突然急火攻心，病了一场。你别太傻了。自己的身体最重要，照顾好自己，好吗？答应我。最后才知道，是怀孕了。他说，哪怕亡命天涯，也要跟孩子有个完整的家，甚至准备出国。考虑到日后生活的费用，他选择了向同学们借款。其实，我可以借给你这笔钱的，我还不上的。你是我最好的朋友，我总不能害你吧？等以后同学聚会，大家一提起赵雅玲的时候，肯定会说，没想到她居然是个骗子。那你后悔了？骗子就骗子吧，也挺好。
，这样就可以永远都不联系，也就无牵无挂。你太傻了，就为了一个王超，值得吗？值得。他为我放弃了太多东西，这回又背上了杀人犯的罪名，没有人像他一样拿命来爱。那你想过你舅舅吗？我知道我对不起他们，可你知道吗？我在他们家，我没有一天是快乐的，我每天都要假装很开心。舅舅舅妈每天还要在我面前假装很恩爱，我根本不知道面具下的他们到底是什么样的。其实，大家都一样，看到的不一定是真相。其实有的时候，我挺想我爸妈的，他们要是还在就好了。就想要一个普通人的生活。后来，我终于理解了赵爱玲的痛苦。作为她最好的闺蜜，我现在能做的，就是让她在活着人的心中，留下一个好印象。所以在你们第一次询问我的时候，我没有说这个情况。在王超藏匿的渔船上，又发现了第三个人的脚印。所以说，王超不是凶手。王超有案底在身，和张爱玲是情人关系，凶手选择他转移警方视线，栽赃嫁祸，这说得通。但为什么要选择赵雅玲下手呢？而且，凶手是怎么在那么偏僻的地方找到张爱玲的？现场也没留下任何的痕迹，这是既残忍又狡猾。王超，赵亚玲肚子里的孩子是你的。我一直都知道，之前我就想让他把孩子打了，让他过上正常的生活，可没想到，我却害了他。爱一个人没错，但是伤了人。交付法律责任。我知道，我犯了法，我也愿意接受法律的制裁。但最后有个请求，秦警官，我希望你们能早日抓到那个王八蛋。带走。快回去睡觉，听话啊真的练了好久了，我我可以的。真的不用了，你去忙吧。吧这是近十年来我们最大的恶性案件，因为死者的脸谱画像，老百姓又开始议论纷纷。有的人怀疑之前的凶手没有落网，有的人怀疑又要发生连环命案，上级对我们施加了不少的压力，所以要抓紧。这个案子进展的速度一定要快，明白吗？明白，明白。我想忘记了，我希望内心的准则。那些无力的难题，无时无刻等着复合。爱不在状态，放不开的
姿态，一场只属于自己的辗转反侧。大专家，大热天的锻炼呢，要不这样吧，上车吧，我带你一顿。不用。这样吧，我给你打赌，半个小时之后你得求我爬上我的车。不信。你想拉倒，走了。大爷，这是我们龙番市的特色，你确定不尝一下？下次吧。你吃的也太快了吧！吃饭太快，食物不能完全切割，也不能充分的和消化液融合，就不能快速的进入胃里。大脑来不及做出吃饱的反应，就会导致饮食过量，导致发胖。其实咀嚼可以帮助我们更好消化消化。可以了，你别吃了，让我胖，让我笨，好吧？你这样破罐子破摔是找不到男朋友的。你怎么知道我没男朋友？你有男朋友会和我一个大男人合住吗？喂。嗯，好，我知道了，马上过去。李队打的电话。说城中村和七街发生一起入室杀人案件，死者脸上有什么异样？好像没有。男人、女人？男人，死者叫杨峰，今年五十岁，是河西街街道主任。今天早上六点四十五分，河西街派出所接到群众报案，说杨峰死在了家门口。借过一下，借过一下。秦法医，辛苦啊！哎，大宝，刘所长呢？在前面呢。哎呀，老领导啊，真的好久没见，我都想你们了。你这嘴老这样。哎，给你介绍一下，我们省里来的大专家秦法医秦明。卢长辛苦了，我介绍一下情况
。死者呢叫杨峰，是咱们河西街的老人了。昨天正好是他的生日。来吧，你们看吧，这就是现场。现场已经很乱了，我们只能靠猜测来分析我们这个事情。来，你看，我个人认为啊，凶手应该是在这里行的凶，然后把死者推到门口。你看这个推拽的痕迹。即便要有别的血迹，我觉得都已经被掩盖了，也找不到了。这不太像拖拽的。你看地上有血手印，死者应该是从这里直接爬过去的。我问一下，现场为什么有那么多的血鞋印啊？我们在接到报案之前，很多路过的群众认为死者还能有救，就进入了房间，所以现场就被严重的破坏了。这里面很可能也有凶手的鞋印。有办法对那天进入现场的群众做一个排查吧？不太可能。但是你看这个酒没有，我认为凶手是以为送礼为名，得入房间以后才得以行凶。这也不一定，也有可能是死者自己拿出来准备喝的。总之，对上面的指纹做一个检测。我们先看血啊，是大片的滴落状血迹，不是喷溅状，说明呢受伤的是重要脏器，没有伤到大动脉。然后呢？这样的血迹呢？显然死者在这里停留了一段时间，然后爬向了门口。啊，对了，血迹的 DNA 做过检测了吗？做过了，我们一共提取了二十五份血迹，但是呢，血样里面呢，除了死者以外，没有任何其他别人的血迹。啊，那外面有监控吗？城中村马上就要被拆迁了，所有监控半个月以前被移除了。那就没有办法确定其他的痕检区域了，所以我要提取周边人的血样，啊，进行比对吧。我们没有 DNA， 提取周边人的血样有用吗？你先取啊，我有办法。大专家，你呢？可能刚来，不了解这儿的情况。城中村呢比较特殊，对吧，刘所？啊。啊，来这儿的呢，大部分都是外地的打工者，然后他们呢，普遍法律意识比较淡薄，出现什么问题呀、啊、矛盾啊，他们解决的方式，经常是违法的。哦，你说的和提取样本有什么关系吗？因为城中村处在一个拆迁的阶段，民众矛盾容易激发，杨峰又处在一个很敏感的岗位，如果处理不当，不排除引发群体事件。而且我们警力确实有限。你要大面积的取样，实在是有点强人所难。警力有限，不就应该做更有效率的事情吗？不是，我们在现场就没有做有效率的事情吗？重证据轻口供呢，早就是现场的侦破思路了。这才是法医科学的用武之地。你就算现场情况再复杂，也不能干扰了侦破思路，知道吗？这样吧。杨峰有个弟弟叫杨雷，一直在外面打工，待会儿会过来认尸。我们先去看看。走。是你哥吗？你还顺便啊，杨雷，在你的印象里，你哥有没有跟你说过他得罪了什么人，或者是有什么吵架？我我哥是个老实人，他是公务员，他都秉公办事。你哥主要管的都是拆迁事宜，这中间牵扯的利益者比较多。我哥要是有那个歪心思的话，我就不用出去打工了。我哥没得罪过别人。他也没帮过自家人，我想不出来谁要害他。警官，我能不能把我哥带走？不好意思啊，他们的尸检工作还没有开始。死者身上有六处刀伤，五处。顶上胸口，很常规的伤口分布，就是有点密集。与两处创口之间的距离不超过二十厘米。
最后一刀呢，直接进入胸腔，顶上了心包，心脏破裂。这样的话，送到医院做手术也很难救活了。刀口呢，基本上集中在左侧的胸腹部，还有左侧的腋下。其他地方没有见到什么伤痕，也没有见到什么挤压伤。说明凶手是右手拿刀和他正面接触的。死者杨峰，左侧身中六刀，三处在肌肋部，三处在腋下，其中有两刀直接砍断了肋骨，最后一刀是致命伤，直接捅破了心脏。凶手的力气很大。伤口的位置显示，凶手应该是右手持刀，和他正面接触。有没有可能是凶手先刺向了杨峰左侧上腹肌肋骨，然后杨峰抱头性闪躲，最后把左侧的腋部？暴露给了凶手。我们在沙发的后侧发现了大量的滴落血迹。如果凶手把杨峰逼到这个位置进行行凶，他就没有地方躲避了，只能反射性的抵抗。杨峰的这六处损伤，每两处创口之间的距离不超过二十厘米，也是说明了这个问题。可杨峰确实是在室内遇袭的。酒瓶包装盒上查出指纹了吗？指纹只检测到杨峰的，没有凶手指纹。凶手要么是擦掉了。要么是戴着手套，肯定是有备而来。看来刘所之前推断的没错，凶手应该是借着送礼的名义敲开了杨峰的门。杨峰把凶手带到了客厅，所以说两个人应该是认识的。所以说是熟人作案。嗯。杨峰主管的是城中村的拆迁事宜，中间牵扯到很多利益者，凶手或许就在其中之一。物证调查有没有进展？根据尸体的伤口来看，皮肤上没有发现护手的印痕。你说没护手，有什么问题吗？林道，你以前是不是在刘所的手底下干过呀？哦，我在城中村派出所干过一阵子，怎么了？那里有卖刀具的店铺吗？哎，哎，嗯，金法医，来过这吗？我在龙帆待过一段时间，上学的时候总路过河西街，没想到这儿还没拆。马上也快拆了，你还在这儿上过学呀、啊？那我们是校友了，我就在这儿借读过半年，半年也是校友，你肯定知道我。学校没人不知道我，我就是那个学校跑得最快的那女孩，那一百米、二百米、八百米记录都我刷。从来不看运动会。那那广广播体操你总参加吧？我就是那个领操员，不那会儿我还是长头发呢，扎小辫特精神。我站最后一排，别注意我。林当姐，哎呀，我都跟你说多少次了，你别叫我姐姐姐的，把我叫老了都。有你在啊，咱过日子心里就踏实
。再说，在我心里啊，你一直都是咱们的一姐呀。低调低调，嘘。这位是姐夫。嗨，别逗了，这是我们新来的同事。哎，给你介绍一下，老街坊，老字号，街边第一家老赵。有什么事儿你尽管问他。什么事？你这儿有没有一种刃宽三厘米？双刃的刀具，我有三种，全要吗？没有护手的那种。哦，行家呀，这种特制的刀具啊，知道的人少，所以买的人也少。你有最近这一个月的购买名单吗？来我家店买刀具的，我都记着呢。不过。这一个月，没人买过这种道具。哎，林堂姐，我去给你们冲壶好茶，我们一起慢慢喝，慢慢聊啊！别忙活了。我说了吧，凶手呢肯定是蓄谋犯罪，所以他肯定不会就近在这买刀。街坊邻居都知道，在老赵这买刀得登记。凶手在哪里买刀都无所谓，我来就是要确认有没有这种刀。什么意思啊？我们尸检勘验过了，凶手呢，拿刀行凶是自下而上，碰到肋骨位置一定会有顿挫，这个时候他的手会按照用力的方向向前滑行，所以会怎么样？所以，凶手右手的虎口有可能会受伤。没错，很可能会在现场留有血迹，不光现场。如果他逃跑的话，案发现场的周围可能也会有血迹。分离血样需要时间，我建议刘所带一队人，我们带一队人，一队在家里查，一队在附近查。所以你绕了这么一大圈，就是想让我说服刘所是吧？重新取样的重要性我已经说明了，做不做是你的事儿。秦专家，是不是在你的眼里，只有你一个人在处理，我们这些人都不作为啊？我只是想说，明明有更科学、更可靠的方法，为什么还要用上个世纪的做法？你没有在基层干过，不知道基层民警的辛苦。我们什么鸡毛蒜皮的事都要管，你有你的理论，我有我的方法，随便吧。你用你的脑子，我出我的蛮力，行了吧？站一下，站站站。林登啊，其实你是知道的，咱们派出所条件有限，不像那专业搞刑侦的。咱们就这么十几个人手，还得忙活着拆迁。现在一个个忙的脚都沾不着地。老领导，你说的这些我能不知道吗？我在这干过，我知道兄弟们平时有多辛苦。我一会儿就去给大家买饮料，给大家解解渴。这天太热了。你们新来的这个秦法医。年轻气盛，他只是猜测凶手会用这样的凶器行凶，对吧？哎呀，老领导，他这他不懂事儿啊，不食人间烟火，你别跟他一般计较。再说了，咱们破案嘛，不就是猜测，然后找出这其中的可能性嘛，对吧？是，年轻人大胆猜测，我完全支持，不放过他万分之一的可能性。他完全可以凭他的能力，他有精力啊。他去验证他自己的猜测。如果他这样的话，他去现场，他取二百分，再取五百分写一样来。他真这么做，我到理论上我我还给他表扬了，是不是？哟，生气啦？不是，你真生气了，老领导，你就是为了这么一傻小子，一个愣头青，你跟他生气？我没那么小气，说实话，刚下完这个案子。我这还没缓过来呢。我知道了，肯定是你那老毛病，肩周炎又犯了。来来来，我好久没给你治治了。你这老毛病就服我。来来来来来，放松啊！哎，哎，你别说啊，哎，这祖传的技术还真是不一样。是这儿吧？还真是靠谱。好点了吧？林丹啊，哎，你别一会儿看不出你点小心思来。
，你为这个小伙子大费周折。说实话，你是不是喜欢人家？什么？老领导，你在说什么呢？不是，我我这不就是想早点破案吗？我喜欢他干嘛呀？我。但是我我我说句实话，他这个人吧，虽然。脾气大了点呃，脑子不太好，性格呢有点问题，但是他还是真的有点本事的。你看人家每次吧，虽然就是猜，但他猜的都挺准的。我其实还是挺服他。是。那个，哎，我再给你按一会儿。哎，不用不用了，行了，舒服多了。啊，那就这么定了啊。什么事儿？取样的事儿，这说好了嘛，说定了定了。这鬼丫头，<笑>行，就这么着。你上哪儿去啊？超兴了，回家，有事儿啊。啊，你最近是不是又剩铃铛姐气了？没有，我怎么会跟她计较呢？我听说她今天就已经在准备取样的事情了，而且她听谁说的？真的，她今天下午就去派出所找了刘锁，肯定是因为取样的事儿。哎呀，她就这样，事儿也做了，嘴还硬。你，你这是去哪儿啊？啊，我家住那边。快回家吧，明天见。好，那你也早点休息啊，拜拜。你，我在练剑，有何贵干？大晚上练剑，这是你拉琴，不许我练剑哦。练琴可以帮助我思考，你能吗？练剑也能帮助我思考。你思考出啥了？还有一种方法可能比取样更快，根据道具上的模拟结果可以推定。凶手的伤口根本无法用创可贴来处理，所以我们可以从医院入手。你思考出了什么？我在想，怎么让刘所的警民们配合我们提取血样，更加的省力。你已经安排去提取血样了？你不信啊？老美啊，提取血样需要走正规流程的吗
，我只是在想有没有更节省时间和人力的方法。现在才想啊，不过凶手呢，为了避免暴露自己的身份，肯定不会去正规的医院的。没错，所以我们要从药店入手。放心，要有两家药房，明天可以去碰碰运气。呃，这不是碰运气，是反向推理。还有事儿吗？没事了，晚安。哎，今天之前我与你拉琴很好听呢。约法三章第四条，不要打扰对方的生活。睁开眼，幻想到。讨厌这种小冲动，不想再见。怀念着你的气息和那熟悉的坏脾气，偷偷的告诉他，怕你还没知道。唱出这寂寞味道，放手说不需要。可打开车，我的思念谁？心要放在哪里？强忍着悲伤，想你飞奔去。是没知道。